欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战余生继续跨界闯世界，在日本定档开播，热搜话题破亿。近日，肖战和杨紫主演的《余生》登上了热搜榜，又一次实现了跨界闯世界。该剧成功走出国门，在日本定档开播，不得不佩服演员肖战强大的个人影响力。值得一提的是，关于肖战的热搜话题，阅读量轻轻松松破亿，众多粉丝都在评论区里为肖战送祝福，呼吁一起来感受肖战故位的温暖。据悉，《肖战余生》在日本定档开播，上一次在日本播出的是《王牌部队》，肖战和黄景瑜主演。如今，肖战作品再度在日本播出，肖战的影响力实在是没谁了。另外，这则好消息自然而然登上了热搜榜，话题阅读量很轻松破亿，清一色都是祝福和期待。看到肖战越来越好，内心的滋味非常美妙。从粉丝们的反响来看，大家纷纷在话题下安利肖战的顾位，夸赞顾位太棒了，播出这么长时间了。影响力一直都居高不下，热度和荣誉从来都没有少过。当然，对于肖战来说，肖战本身就是一位优秀的实力派演员。肖战的作品值得期待，未来的新剧更加值得期待。总之，恭喜演员肖战和杨紫，感谢剧组和两位演员的精彩表现，为观众带来了一部不可多得的经典。蓦然回首，肖战走过了非常多风风雨雨。展望未来，肖战的发展前景一片大好。可以预料到，接下来的肖战精彩表现会越来越多。继续保持热爱，祝福肖战一切顺利。肖战继续带着梦想闯世界，未来可期，从来都不是说说而已。圈内人士聊肖战，盛赞他是一个很重情重义的人。众所周知。肖战不仅是一位才华横溢的优秀青年，也是一位人品与素养都兼备的青年。从出道至今，可以说肖战早已是凭借着自身的这些优良品德，获得了众多前辈和同事们的高度认可。当然，除此之外，肖战那重情重义的性格等等，也是在圈内广为人知的。很多熟悉肖战的人都对他很是赞誉。近日。又一位圈内人士张大大在直播中谈到了肖战，并表示他是一个很重情重义的人。其中特别提到了张大大电视剧播了的时候，有联系过肖战，让他有时间的话帮忙宣传一下。而得知这个消息的肖战，虽然正在拍摄《余生，请多指教》，并且身处的地方还是在山里，信号非常不好，但肖战还是在拍戏的间隙。第一时间让车送他去稍微远一点的地方，帮他转发。由此可见，肖战的重情重义绝对是刻在骨子里的。除此之外，张大大还谈到自己翻看了以前没有出名的时候，肖战逢年过节的时候都给他发信息。虽然他自己说他也不是一个很厉害的前辈，但肖战的用心还是给他留下了深刻的印象。而网友们在看到张大大对于肖战的感受后，在感叹的同时，也是纷纷留言表示，很难想象他本人是有多么的礼貌和谦虚，才会让每一个跟他相处的人都对他赞不绝口。是啊，能让每一个接触过他的人都赞不绝口，可见肖战的优秀绝对不是说说而已。作为一名才华与人品享誉圈内外的优秀青年，肖战他如今的成就。可以说也绝对不偶然，就是他优秀的一个必然结果。毕竟人品好，又有礼貌，甚至还有才华和素养的人，试问谁能不喜爱呢？当然，相信未来随着更多人们对肖战的了解，在前行的道路上，毋庸置疑的是，肖战一定会被越来越多人们所认可、所喜爱、所支持。张大大蹭肖战热度。直播谈肖战，网友肖战，原来你是这样的人。最近张大大的直播间火了，连带着让他他本人的热度都飞速提升。虽然在他直播间里的各种连麦过于抓马
，连线的网友除了来许愿的，还有来吃瓜的。但不得不说，也的确为他带来了相当多的话题。最近，张大大在直播中就谈到了肖战，引发网友们的热议。起因是有网友向张大大索要肖战的签名照，因而让张大大开始聊起他对于肖战本人的印象。张大大表示，肖战特别重情重义，自己新剧开播时给肖战发信息，让方便的话给他转发一下。但当时肖战是在山里拍戏，没信号。不过肖战还是回复说：“哥，我让车送我去稍微远一点的地方，去信号好一点的地方帮你转发。”后来肖战就在下戏空闲的时候，去远点的地方帮张大大转发了。张大大还说。我翻看了他没有出名以前跟我的聊天记录，逢年过节他都会给我发消息。我也不是什么很厉害的前辈，所以他在我心里是个好孩子。对于肖战，看得出来张大大是满心的赞赏，他对肖战确实是好感度非常之高。而肖战给人的感觉也是永远真诚善良、谦卑有礼，许多与他有过合作的导演、演员都对他好评不断。与肖战合作出演舞台剧《如梦之梦》的许晴就曾大赞肖战专注、真诚、认真，给录制《我的中国心》MV 的乐团老师买饮料，并主动合影，被工作人员夸是最省心、最谦卑、最温柔、最有理念的歌手。对于艺人而言，能够得到很多人高肯定的评价，其实是很难得的一件事情。肖战能够得到圈内众多合作伙伴的好评，无疑展现了肖战在圈内的敬业精神和好人缘，也难怪会有如此之多的粉丝会选择一如既往的支持他。陈飞宇床照风波在延烧，工作室怒告衣食网友，谣言止于智者。男星陈飞宇过去曾出演《江夜秘国》等多部作品，不过却反应平平。好不容易在2022年已点燃，我温暖你在网络上引发不小的讨论声量，有望走红，却于一十三日爆出与女网红的床上酣睡照。事后，他透过工作室发出声明，承认照片却是本人及前女友。而昨幺五日，其工作室大动作开告造谣网友，此举引起讨论，在微博热搜榜上居高不下。陈飞宇因照片流出引发风波后。有网友扒出那名女网友曾是他的站姐于各大活动现场拍摄偶像照片者，对此除了有酸民指出，果真能和偶像在一起的才是成功的粉丝，更有不少粉丝对陈飞宇的行为大感失望，纷纷退追。短短时间内使他狂掉一十七万名粉丝数。此外，拥有众多书粉的新剧《黑莲花攻略手册》也传出恐要换角的消息，星路恐会中断。由于传闻越演越烈，陈飞宇工作室昨日晚间大动作，在微博上晒出维权声明，指出网络并非法外之的，我司已启动法律程序，将依法追究侵权者的法律责任，并晒出多张截图。只见照片中共计有一十名网友因造谣被起诉，而粉丝们也纷纷转发，希望网友们能引以为戒。陈飞宇工作室于微博上发文。并晒出提告网友的截图。此外，事件相关的女网红也受到不少人的恶意攻击，如今已将抖音账号设为私密。对此，网友们也纷纷留言呼吁：事件已经发生了，大家还是要保持理智。舆论爆发对当事者造成的的伤害足够了，大家别当最后一根稻草。希望能够减少过多的恶意谩骂。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。